আমি আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আপনারা সবাই অনেক 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 ভালো আছেন আমিও বেশ ভালো আছি বাড়িতে থাকতে থাকতে খারাপ লাগছে বলবো না ভালোই লাগছে দেরি করে ঘুম থেকে উঠছি রান্না করে খাচ্ছি যাচ্ছি মানে ডায়েট টায়েটের বারোটা বেজে গেছে কঠিন অবস্থা তো খাওয়ার প্রমাণ স্বরূপ আজকে প্রিপারেশন করছি হচ্ছে একটা রেসিপির তো কি রেসিপি সেটা বলছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা এক্সপেরিমেন্টাল রেসিপি আমি আগে কখনো করিনি আজকে প্রথম করব আর সেটা হচ্ছে পাউডার দুধ দিয়ে রসগোল্লা তৈরি করব তো আমি পাউডার দুধ দিয়ে রসগোল্লা আগে কখনো করিনি পাউডার দুধ দিয়ে রসমালাই করেছি যেটা রেসিপিটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হচ্ছে পাউডার দুধ দিয়ে কীভাবে রসগোল্লা বানানো যায় মানে এটা আগে বললাম এক্সপেরিমেন্টাল ট্রাই করব আর আজকে বাইরের ওয়েদারটা অনেক ভালো আর অনেক দিন পর ক্যামেরার সামনে আসলাম আমার মনে হচ্ছে আর চুল কাটতে যাওয়ার কথা চুল মানে এই অবস্থাতে তো চুল কাটতেও যাওয়া যাবে না আবার প্লাগ করতে যেতে পারছি না চুলে যে মেহেদি দেবো সেটাও দিচ্ছি না কারণ বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে মাথায় ব্যস্ততা হবে মানে আতঙ্কে জ্বর জড়িত কোনটা থেকে কী হয়ে যায় সেটা তো আর মানে জানি না তো যাই হোক কথা বাড়াচ্ছি না এখন শুরু করছি হচ্ছে আমার রসগোল্লা বানানোর প্রচেষ্টা পাউডার দুধ দিয়ে আগে কখনো করিনি বা আগে কখনো আমি কাউকে দেখিও নি তো কি কি নিয়েছি সেটা এক ঝলক আপনাদের সাথে শেয়ার করি চলেন তো এই হচ্ছে রসগোল্লার প্রিপারেশন আর আমার ব্রেকফাস্ট বারটা লিটারলি ম্যাচ হয়ে আছে কারণ মাত্র জিজের নাস্তা খেয়ে গেছে মাত্র নাস্তা খেয়েছে এখন কিন্তু বেলা বাজে অলমোস্ট দুইটা আমি দেখাচ্ছি ওই যে দেখেন দুইটা বাজে তো মাত্র নাস্তা খেয়ে গেছে কারণ সবাই দেরি করে ঘুম থেকে উঠছে এরকম একটা অবস্থা বাড়িতে কোনো রুটিন নেই কারণ মানডে থেকে রুটিন চলে আসবে কারণ মানডে থেকে স্কুলের কাজ শুরু হবে এখন স্প্রিং ব্রেক চলছে তো যাই হোক আমি এখানে বোর নিয়েছি আমি এখানে নিডো নিয়েছি দুটা কেন নিয়েছি কারণ এটাতে এটা পুরানোটা এটার মধ্যে যদি দুই কাপ না হয় বা পরিমাপ মতো না হয় তাহলে এটা ওপেন করতে হবে এখানে নিয়েছি দুই কাপ দুই টেবিল চামচ ময়দা আমি নিয়েছি বেকিং সোডা ঘি মেজারমেন্ট কাপ আর চিনি তো চিনিটাকে আমি এখন এই হাড়িতে প্রথমে সিরাপ করতে দিব আর মাপ হচ্ছে এখানে আমি চার কাপ পানিতে তিন কাপ চিনি দিয়ে দিব আর সাথে দিব হচ্ছে কয়টা এলাচ আমি এটা দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কারণ আমি জানি অনেকেরই পহেলা বৈশাখ আসছে রসগোল্লা খেতে ইচ্ছে হবে বাইরে যেতে হবে বাইরে যেতে ইচ্ছে হবে একটা বাহানা যে বাইরে যে মিষ্টি নিয়ে আসি তো যেহেতু পহেলা বৈশাখ চলে আসছে আর আমাদের বাঙালিরা তো পহেলা বৈশাখ মানে যতটা মানে সম্ভব বাঙালিয়ানা খাবার খেতে আমরা চেষ্টা করি তো বাইরে না যে ঘরে বসেই খুবই সাধারণ কিছু উপকরণ দিয়ে আমরা কিভাবে এই রসগোল্লাটাকে তৈরি করতে পারি সেটার একটা চেষ্টা আমি আজকে নিয়েছি তো এখানে আমি চারটা এলাচ নিয়েছি আর আমি কিন্তু এই রসগোল্লাটার সাথে দুধ অ্যাড করে দিব মানে নট দুধ ডিম দিব তো ঠিক আছে ডিমটা ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়ে আসছি তারপরে আমরা এই রসগোল্লাটাকে কিভাবে মাখাবো সেটা আমি আপনাদের সাথে একটু পরে শেয়ার করছি মিষ্টি বানানো শুরু করার আগে আমি একটু এগুলোকে ক্লিন করে নিই ফার্স্ট থেকে দেখতে খুবই বাজে লাগছে সেটা ক্লিন করে নিই কারণ অবছানা দেখলে আমার নিজেরই খুবই রাগ লাগে কারণ বন্ধ বাসায় বসে বসে মানে কেউ কে আমি বোর করতে চাচ্ছি না সবাইকে যার যার কাজ তাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছি কেন বলতে সিরিয়াল বক্স হবে প্লিজ থ্যাংক ইউ তো ঠিক আছে এই জায়গাটা মোটামুটি ক্লিন হয়ে গেছে এখন আমি চলে যাচ্ছি হচ্ছে আমার রেসিপিতে থ্যাংক ইউ বাবা লাভ ইউ সবার আগে যে কাজটা করে নিচ্ছি আর এই কাজটা সব সময় আমাদের করা দরকার হাতটা ধুয়ে নিলাম তো আমি এখানে চারটে ডিম নিয়েছি আর ডিম থেকে আমি কুসুমটাকে আলাদা করে নিব কারণ আমি চাই না মিষ্টির মধ্যে ডিমের একটা গন্ধ হোক তো সেই জন্যই চারটা ডিম আর আপনারা যদি ভাবেন যে কুসুম সহ আপনারা রসগোল্লাতে দিয়ে দেবেন তাহলে দুইটা ডিম নিলেই হয়ে যাবে তা আমি এখানে চারটা ডিম নিয়েছি ডিম থেকে কুসুমটা আগে বের করে নিই
ডিম থেকে সাদা অংশটা আলাদা করা আমার মনে হয় না খুব কষ্টের কাজ কারণ অনেকে এটা খুব কষ্টের কাজ মনে করে আমার কাছে এই কাজটা তো কষ্টের মনে হয় না ডিমটা ভাঙা হয়ে গেছে এখানে দুটা রেখে দিলাম এটা হচ্ছে টোটালি অপশনাল যদি এটা মিক্স করতে আমার কষ্ট হয় তখন আমি কিছু দুধ মিক্স করে নেব তো প্রথমেই হচ্ছে যে এই কাজ দুটাকে মেজার করে নিতে হবে কারণ এইসব ফাঁকিবাজি রেসিপিতে মাপটা অ্যাকোরেট হতে হয় না হলে কিন্তু ভেঙে যায় ফেটে যায় তো যেহেতু আজকে আমি প্রথম করছি আমি জানি না কেমন হবে তো আশা করছি হবে যেহেতু রসমলাটা খুব পারফেক্টলি হয়েছে এটা হওয়ারই কথা তো আমি এখানে এক কাপ আরও এক কাপ নিয়ে নেব আমার মনে হচ্ছে না নতুন যে কন্টেনারটা আছে সেটা খুলতে মনে হয় হবে হ্যাঁ তো এই হচ্ছে मापटा देखे दीछे क्या अने के बोलें देखनी एक चामच मेपे मे रेखे दिल এখন এর মধ্যে আমি দিব হচ্ছে ঘি ঘি দিয়ে এটাকে খুব ভালো করে ময়ন করে নিব তার আগে এটাকে হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি এই হচ্ছে ঘি এখানে ঘি ছাড়া বাটার দিতে পারেন যদি চান ঘি বাসায় নেই তাহলে কিন্তু তেলও দিয়ে দিতে পারেন এখানে আমি এক টেবিল চামচ নিয়েছি এটা আমি ঘি মেল্ট করে নিয়েছি এটাকে খুব ভালো করে এখন মিশিয়ে দিব আসলে মিষ্টি টিষ্টি বানাতে আমার ভালো লাগে কারণ আপনাদের ভাইয়া মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করে আমি যদি পছন্দ করি তা না আমার মিষ্টি খেতে খুবই ভালো লাগে বাট এই বছর ভরে ডায়েট ডায়েট করতে করতে আমার তেমনভাবে আর খাওয়া হয় না খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেল এখন আমি এটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমার ডিমের সাদা অংশটা এটাকে খুব ভালো করে মিক্স করে একটা ডো করে নেব আর যদি মনে হয় যে এই ডিমটাতে হবে না তাহলে কিন্তু এটাতে একটু লিকুইড মিল্ক অ্যাড করে নিতে পারেন তা আমার মনে হচ্ছে না যে লাগবে এটাতেই হয়ে গেছে এই তো পারফেক্ট আর এটাতে কোনো এক্সট্রা দুধ অ্যাড করতে হবে না তো এটা হয়ে গেছে এটাকে আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব কিছুক্ষণের জন্য যদি রেখে দেন তাহলে এটা একটু শক্ত হয়ে যাবে তখন এটা আপনার গোল গোল করতে খুব ইজি হবে এই রেসিপিটা খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না খুব অল্প সময় লাগে আর খুব কুইক হয়ে যায় একটা জিনিস যেটা একটু লং প্রসেস মনে হয় ঠান্ডা হবে ঠান্ডা হওয়ার পরে তো খেতে হবে তো ঠান্ডা হওয়াটাই যতটুকু সময় লাগার কথা তো দেখি কি হয় জীবনের প্রথমে এই রেসিপিটা ট্রাই করছি খুব ভালো হবে তো ঠিক আছে আমি হাতটা ধুয়ে আসি स्टिकी अपना मिस्ट्री ती भलो सफ्ट स्पाजी कारण रसमल क्षेत्र देखे যদি এটা হার্ড হয়ে যায় তাহলে আপনার মিষ্টিটা কিন্তু ফুলবে না কারণ আপনার যদি কেউ আমার রসমলাই ভিডিওটা না দেখে থাকে তাহলে আমি আজকে ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কটা দিয়ে দিব আপনারা দেখে নিতে পারেন কারণ শুধু শুধু ওই ছানা করে রসগোল্লা বানিয়ে তারপরে সেটাকে রসমলাই করার মতো সময় তো মানে আমার কাছে নেই সেই জন্যই আমি এই ফাঁকিবাজি রেসিপিগুলা मैं ट्राई करी माझे माझे देखिए खूब सुंदर हो जाए 
এই সময়তে বাইরে যে গরুর দুধ কিনে নিয়ে এসে তারপরে সেটাকে ছানা করে বাসার মানুষকে খাওয়ানো একটু কষ্টসাধ্য আমরা যারা গৃহিণী আছি কারণ বাসায় সবাই বাসায় থাকছে তাদের খেদবোধ করতে হচ্ছে রান্না বাড়া সকালের ব্রেকফাস্ট স্ন্যাক আর বাচ্চারা যখন বাসায় থাকে তখন ওদের শুধু শুধুই ক্ষুধা লাগে এরকম একটা অবস্থা স্কুলে যখন থাকে টিফিন দিয়ে দেবেন টিফিনটা না খেয়ে চলে আসে আর সেই এক্স্যাক্ট সেম বাচ্চারা বাসায় থাকলে সারা দিনই বলবে আমি হাঙ্গি আমার বাচ্চারা তো তাই করে স্পেশাল ইশান তাই তো দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব সুন্দর স্মুথ একটা ডো হয়েছে তো এটাকে এখন আমি বল বল করে নিচ্ছি তো এটাকে আমি খুব বেশি বড় করব না কারণ যেহেতু এটা ফুলে বড় হয়ে যাবে এই তো আমিগুলোকে সবগুলোকে একে একে বল তৈরি করে ফিরে আসছি রসগোল্লা রেডি এখন এটাকে নিয়ে যাব হচ্ছে চুলায় জাল করার জন্য তার আগে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করে নিই কারণ দেখা যাবে বানাতে বানাতে এদিক ওদিক চলে গেছি এখানে ক্লিক করতে ভুলে গেছি তো ঠিক আছে এখন এগুলোকে নিয়ে যাব চুলায় সুগার সিরাপ অলরেডি বয়ল হয়ে গেছে ঠিক আছে আসেন আর এই জিনিসটা একটু যদি ঠান্ডার মধ্যে করেন তাহলে ভালো কারণ হাতের গরমে এটা খুব সফট হয়ে যায় তো সেই জন্য যতটা সম্ভব যদি পারেন ফ্যানের কাছে বসে বসে করবেন তাহলে এটা শক্ত থাকবে তো সুগার সিরাপ বল হয়ে গেছে এখন আমি এখানে এক একে দিয়ে দিব হচ্ছে মিষ্টিগুলোকে বিসমিল্লা বলে ছাড়ি এই তো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি কাভার করে রেখে দিব পাঁচ মিনিট এটাকে আমি মিডিয়ামে রেখেছি ঠিক আছে পাঁচ মিনিট পর আমি ফিরে আসছি যখন এটা বল হবে তো ঠিক পাঁচ মিনিট পরে দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বল হয়ে গেছে আমি ক্যামেরাটা সামনে নিয়ে আসি কারণ আমি এটা প্রথমবারের মতো মানে ঘুমটা খুলতে চাচ্ছি দেখি কি অবস্থা বিসমিল্লা বলে খুলি যাতে এটার মধ্যে ভাঙা টাঙা না হয় রেডি ওয়ান টু থ্রি বিসমিল্লা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম মানে খুবই মার্শাল্লা খুব বড় বড় মানে রসগোল্লা তো না এটা রাজভোগ হয়ে গেছে তো এখনো পর্যন্ত ভাঙা টাঙা হয়নি তো ঠিক আছে এটাকে আমি আরেকটু সিদ্ধ করি বেশিক্ষণ করতে হবে না পাঁচ থেকে ছ মিনিট সিদ্ধ করলে এটা হয়ে যাবে তো এটা হয়ে গেছে চুলাটা বন্ধ করে এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দিচ্ছি বেশিক্ষণ লাগলো না পাঁচ থেকে ছয় মিনিট হ্যাঁ বন্ধ করে দিলাম যেহেতু আমার চুলাটা ফ্ল্যাট স্টপ এটা এখনও গরম আছে তো এটার ফাইনাল লুকটা আমি আপনাদের সামনে নিয়ে হাজির হব বিকেলবেলা কারণ এটাকে ঠান্ডা করতে হবে তারপর এটাকে নিয়ে আসতে হবে তো এটা ঠান্ডা হোক ক্যামেরা অন করবো বিকেলবেলা এখন বাজে অলমোস্ট সাতটা ছটা পাঁচচল্লিশ বাজে চা করছি আর এখন আপনাদের সাথে শেয়ার করছি রসগোল্লার ফাইনাল লুক এই হচ্ছে রসগোল্লা একটা রসগোল্লাও চুপসে যায়নি সবে একদম সুন্দর আছে একটা জিনিস যেটা আমি নোটিস করলাম যেহেতু এই বোলটা একটু মানে এই কি বলে প্যানটা একটু ছোট সেই জন্য রসগোল্লা মানে একটু চেপে চেপে গেছে তো সেটার জন্য হয়তো বা শেপটা একটু ডিফারেন্ট হবে আদার দ্যান দ্যাট কিছু হয়নি তো আমি সার্ভ করছি সার্ভ করে তারপর আপনাদের সাথে ফাইনাল লুকটা শেয়ার করছি এই হচ্ছে আমার রসগোল্লার ফাইনাল লুক আজকে প্রথম বানিয়েছি তো আমার তো দেখে খুবই ভালো লাগছে একটাও ভেঙে যায়নি খুব সুন্দর একদম স্পান্দি আছে আর আমি ধরে মানে দেখাচ্ছি না আচ্ছা তারপর দেখাই কেন আপনাদের দেখেন এই চাপ দিলেই মানে কি বলবো রসগোল্লার যে রস সেটা বের হচ্ছে একটা রসগোল্লা জিজেল খাবে তো ভাবলাম আপনাদেরকে একটু কেটে ভেতরটা দেখাই কেমন হয়েছে এই হচ্ছে রসগোল্লার ভেতরের লোক মানে আমি তো খুবই প্রাউড আজকে রসগোল্লা বানিয়ে এত সুন্দর একদম পারফেক্ট একটা রসগোল্লা হয়েছে দোকানের রসগোল্লার চাইতেও বেটার আমি বলবো আর আমার কেন জানি মনে হচ্ছে দোকানওয়ালারা এইভাবেই রসগোল্লা বানায় পাউডার মিল্ক দিয়ে তো দেখতে পাচ্ছেন ভিতরে হচ্ছে একদম পারফেক্ট তা আমি তো খুব খুশি আর আপনারা কিন্তু এটা বাসায় তৈরি করবেন একদম ইজি খুবই কুইক হয়ে যায় তো চা খাবো আর ভাবছি একটু মুড়ি আর চানাচুর খাবো তো রেডি টেডি করি চলো একটু আপনার ভাইয়াকে দেখে আসি বা আপনাদের ভাইয়া ঘাস কাটায় ব্যস্ত আজকে আগে বলেছি ওয়েদারটা ভালো আর আশেপাশে বাইরে কেউই নেই সবাই বাসায় বন্দি 
আর বাসায় বন্দি থেকে মানে খুবই বোর হয়ে যাচ্ছে সবাই আপনাদের ভাইও বোর তো সেই জন্যই ঘাস কাটা শুরু করেছে এই হচ্ছে আমাদের আজকের বিকালের নাস্তা রসগোল্লা ঝালমুড়ি উইথ গোলফিশ চিপস আর চা আর এই হচ্ছে আজকের ফুড রিভিউর এদিকে জলদি আসো ঈশান হাউ ইজ ইট রসগোল্লা জিজাল खेती গুড ওকে ভাইয়া বলেছে গুড তার মানে গুড তো ঠিক আছে আজকে ব্লগটা এখানে এড করছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য আর আমার পরিবারের জন্য অবশ্যই দোয়া করবেন দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ কেন গেছে বাই থ্যাংক ইউ